wollen wir uns doch nichts vormachen. Versuchen Sie auch nicht, mir auch nur das Geringste vorzumachen. Sie brauchen es nicht zu glauben, ich habe das ganze Leben studiert, das heißt, dem Nachgegangen mich von all dem überzeugt. Wie Menschen hier leben und wie und wonach sie streben. Und ich weiß, wie sie im Einzelnen, wie sie im kleinen Leben, in der kleinen Familie, wie sie im Einzelnen sind, in der größeren Familie, unter den Verwandten, unter den Bekannten und allgemein. Natürlich müsste jeder Freund das heute schon wissen. Leider, leider aber weiß er es noch nicht. Er ist wohl auf sich selbst bedacht. Er ist so beschränkt, es heißt, er beschränkt sich auf seine Familie. Und die meisten sagen, ich bin nur froh, wenn ich mit meiner Familie fertig werde. Wobei er sich meistens selbst ins Hintertreffen stellt. Dass er sagt, ich sorge nur für meine Familie. An sich selbst denkt er gar nicht. Und wenn auch das Familienoberhaupt ist, so muss er doch als erstes, um seiner Familie helfen zu können, an sich selbst denken, sich selbst zur Ordnung rufen, hier in der Ordnung leben, Erfahrungen sammeln, sich von allem überzeugen und dass er da dann durch diese Überzeugung auch glauben kann und diesen Glauben dann seinen Nächstangehörigen seiner Familie mit auf den Weg zu geben. Zu dem Familienoberhaupt gehört nicht nur der Vater, sondern auch die Mutter. Aber was haben die Eltern bisher getan? Wem waren sie verfallen? Auf wen haben sie gehört? Nie auf den, zu denen sie gehören. Nie auf Gott. Da versetzten die Menschen sich nur in einem Glauben. Denn sie standen unter dem Einfluss ihrer Vorfahren. Und Menschen, die kein gutes, sondern nur ein böses Ziel verfolgten. Also wurden sie menschenhörig. Wenn sie in diesem Fall einer bestellt hat, der gesagt hat, du bist dann und dann zu Hause, obwohl sie wissen, dass wo sie sich zur Zeit gerade befinden, das Wertvollste für ihr ganzes Leben erhalten können, dann grübeln sie die ganze Zeit, der hat gesagt, ich muss dann zu Hause sein, dann muss ich daheim sein. Also ist er sich selbst nebensächlich, er hört auf den Menschen, er befolgt das. Es wäre viel schöner und gescheiter, wenn er diesen Rat oder dies anhalten überhaupt oder das Verlangen nicht stillen würde, sondern er würde sagen, nein, hier ist das Wertvollste nicht nur für mich, sondern für meine ganze Familie, wo ich das für das ganze Leben in mir aufnehmen kann um all meine Nächsten aufzuklären, ihnen das Wertvollste, das sie bestimmt schon alle verloren haben, wie ich weiß, wiedergeben kann. Das heißt, dass ich sie dahingehend belehren kann, wie sie das wieder zurückerlangen können. Dann ist es gut. Aber die meisten sind feige, sie sind menschenhörig und sie befolgen das, was der eine von den anderen, von ihm selbst verlangt. Er braucht nicht höher chargiert sein. Bei der Frau ist es der Mann. Aber wenn die Frau sich immer in der Familie behauptet hat, dann hat der Mann nicht zu sagen, dann hat die Frau zu sagen, einer ist da, der den Sohn angibt. Und so ist es mit der ganzen Familie, mit den Kindern, mit allen. In Ängsten, in Sorgen und Nöten. Der Mensch ist nicht frei. Und hier, liebe Freunde, muss ich Ihnen das menschliche Gesetz vorschieben. Er schreibt uns die Freiheit vor. Wer aber nützt sie, wer weiß es. Genau auch die Freiheit in der Familie. Wer hat das alles befolgt? Wer hat das gewusst? Genau das Gleiche. Wie ich auch sage, dass Sie wissen müssten, warum, wieso, weshalb wir heute hier beisammen sein können. 
dass jeder auch wirklich ein Ziel hat, zielstrebend ist und dass er sich selbst jetzt wichtig nimmt. Er kann nicht sagen, wenn, in dem Fall kann die Frau nicht sagen, mein Mann ist tonangebend, er bestimmt. Dann bringt der Mann die Frau schon um den Willen. Umgekehrt, wenn die Frau bestimmt, dann kann der Mann nicht sagen, meine Frau ist bestimmt. Erst muss doch jeder selbst für sein Wohl, für sein Heil sorgen. Erst muss er Lebenserfahrung haben. Erst muss er das, über das Wissen verfügen, wer er selbst ist. Selbstverständlich muss einer in der Familie sein, der den Ton angeht. Aber ob und inwieweit er Recht hat, ob und inwieweit er hierin verpflichtet ist, die meist, in den meisten Familien ist es ja so, dass einer den anderen generalisiert, dass der eine den anderen schikaniert und dass der eine den anderen niemals das Gute gönnt, erst recht nicht wünscht. Denn da ist der Hass und der Neid genauso gewachsen wie überall und in allem genommen, so ist es im Großen und Ganzen. Das alles, liebe Freunde, muss nicht sein. Genau das Gleiche in den Verwandten und Bekanntenkreis. Wie wollten Sie da ein gutes, ein wirklich göttliches Leben führen? Wie wollten Sie da die Ruhe beibehalten, wo sie um die heiligste Ruhe, wie sie es ist, gebracht worden sind? Dass sie gestört sind. Und von hier aus, das sind die Wurzeln, wo die Menschen überhaupt kranken, wo sie Störungen in ihrem Körper empfinden. So der Mensch aber weiß, und auch das Wort Ruhe für das Allerheiligste in sich aufnimmt und alles dazu tut, um sie nicht zu verlieren, dass er die himmlische, die göttliche Ruhe bei sich behält, dass er so viel Kraft aufnimmt, dass er sich von so vielem überzeugt, dass ihm kein Mensch etwas vormachen kann, denn so viel Interesse müsste er aufbringen, dass er ihn belehren kann. Und wie wenn er dann ein Wort sagt, bitte lass mich in Ruhe, ich brauche die Ruhe, ich habe sie nötig und bring mich nicht um diese. Das eine Wort, bitte, müsste den Menschen seinen Nächsten genügen. Aber das überhörte, das ist Macht der Gewohnheit. Ob der da bitte, bitte, bitte sagt, das ist ihm gleich. Hier verfolgt der eine und der andere, das heißt so sein Ziel, aber nie das, was er verfolgen müsste. Ich frage Sie, Freunde, wie wäre es wohl möglich, dass Sie Ihre Nächsten belehren können? Doch nur dann, wenn Sie von dem überzeugt sind, mit dem Sie Ihre Nächsten belehren wollen. Nur aus Überzeugung sprechen. Ich höre zu oft das Wort Meinung. Ich habe es in der letzten, vorletzten schon, ich habe es Ihnen oft gesagt. Dann bin ich der einzige Mensch auf dieser Erde, der keine Meinung hat. Ich habe keine Meinung. Ich habe nur eine Überzeugung. Aber mit diesem Wort der Meinung allein, liebe Freunde, damit beruhigt und beschwichtigt der Mensch sich selbst. Und jeder kann sie seiner Meinung vorbringen, kann sie vortragen. Meiner Meinung nach ist dieses, ist das oder jenes richtig. Meiner Meinung nach müssen wir dieses, das oder jenes versuchen. Meiner Meinung nach sollte man das so tun. Meiner Meinung nach gehört ihm eine ordentliche Tracht Prügel. Meiner Meinung nach müsste man ihm von dort draußen und dorthin bringen. Meiner Meinung nach müsste man ihn ins Gefängnis führen. Meiner Meinung nach müsste er dauernd hinter Schloss und Riegel kommen und so weiter. Hiermit, liebe Freunde, mit dieser Meinung, mit all diesen vielen Meinungen, die Meinung zusammengefasst von allen Menschen, das ist das größte Unglück, von dem die Menschheit angegangen worden ist. Mit diesem haben sie ein großes Unheil angerichtet. 
Sie werden nie in der Lage sein, einen Menschen zu beurteilen. Und da sie keine Überzeugung haben, mussten sie ihn verurteilen. Wer gibt ihnen das Recht, ihre Nächsten zu verurteilen? Ehe hätten sie ein Recht nicht nur, sondern sie haben sogar die Pflicht, sich selbst zu verurteilen. Wenn sie Erkenntnisse besitzen, wenn sie von vielen überzeugt sind, dann müssen sie sich selbst sagen, pfui, ich muss mich schämen. Ich habe unlängst auch Menschen getroffen, wie sie sagen würden, die zur großen Prominenz zählen, die da gesagt haben, erstaunlicherweise, ja, ich rufe mich jeden Tag selbst zur Ordnung und ich rechne jeden Tag mit mir selbst ab. Aber es sind nicht nur diese Menschen, ich habe auch Menschen, die zu den Ärmsten der Armen zählen, die das auch tun, aber es sind ganz, ganz wenige Menschen, die kann ich Ihnen hier an den zehn Fingern abzählen. Ganz wenige sind es. Die mit sich selbst aufräumen, die mit sich selbst abbrechen und die sich selbst Rügen erteilen. Nicht ihre Nächsten. Indem sie sich abends sagen, ja wie konntest du nur der Frau, den Mann, oder wie konntest du der Familie, oder wie konntest du den Leuten oder den Freundeskreis da zerstören? Wie konntest du dir das sagen und wie konntest du das tun? Das ist gemein. Da muss ich wieder hingehen, das wieder gut machen. Da gibt es sehr wenige Menschen. Ich wage nicht zu fragen, wer von ihnen schon so gewesen ist. Aber hier, liebe Freunde, es ist so leicht, ein Mensch verurteilt. Die meisten Menschen müssen ja ihre Nächsten verurteilen, weil sie ihn nicht beurteilen können. Daran fehlt es. Sie haben keine Überzeugung, sie verfügen nicht über das Wissen und sie sind wirklich nicht in der Lage, hier den Menschen Aufklärung zu geben. Sie wissen nichts. Der eine redet dies, der das, der jenes. Genau auch das, wenn ich drei Freunde aus dem Freundeskreis heraushole. Und ich gebe jeden einzeln eine, zwei Menschen, die nach außen stehen. Und er soll ihnen Auskunft geben. Jeder kommt und stellt eine Frage. Aber jeder von diesen dreien wird eine andere Auskunft geben. Wenn ich jetzt diese Menschen heranhole, die die Fragen gestellt haben an den Freunden aus dem Freundeskreis, dann sage ich, also meine Güte, gerade das Gegenteil haben Sie erfahren. Nein, so ist dem nicht. Also damit ist die ganze Arbeit erschwert. Und damit hat das ganze Beisammen seinen kleinen Zweck. Ein Grund alleine ist ja nur der, da die meisten nicht gewusst haben, wozu diese Gemeinschaftsstunde ist. Er hat das alles noch nicht so wahrgenommen. Es war ihm noch nicht so ernst, er nahm das noch gar nicht als das Heiligste an. Weil doch das Gute zu ihm gehört, hätte er ja wissen müssen. Aber da der Mensch auf das eine Wort Versuch, wie ihm das zu einer Macht, zur Macht der Gewohnheit geworden ist, dieses eine Wort Versuch so in sich aufgenommen, indem er weiter so lebt und auch glaubte, hier Versuche anzustellen, er könnte sich so viel des Guten erschleichen. Er könnte ja mal versuchen. Nein, Freunde, das müsste ihn schon geläufig sein, dass hier von meiner Seite schon kein Versuch angestellt wird. Und auch kein Versuch von den engsten Freunden, die schon eine größere Überzeugung haben, Sonst würden Sie hier für Sie nicht einsetzen. Dass auch Sie keinen Versuch anstellen. Sondern dass Sie nur Ihre Überzeugung in Kund tun. Sie sagen immer wieder, davon bin ich überzeugt. Wenn Ihnen auch mal das Wörtchen Meinung über die Lippen rutscht, dann muss man es noch überhören. Denn das liegt noch so in den Menschen drin. Aber wenn Sie sich jetzt selbst fragen, Übrigens muss ich noch vorausschicken, dass Ihnen das ja auch bekannt ist. Es ist so sonderbar, so komisch, dass man hier im Freundeskreis nicht vom Übel sprechen darf. Vom Übel, das Sie Krankheit nennen. 
man darf nichts sagen. Man darf überhaupt den König nicht mit angehen. Und ich möchte ihn doch so gern und das wäre doch so gut. Dann weiß er doch, wo es bei mir fehlt, damit er mir meine Krankheit behandelt. Ich an diesem Glauben leben Menschen. Und sie glauben, sie müssen das immer wieder anbringen. Sonst können sie nicht heilfroh werden, sonst ist das nicht möglich. Eine größere Dummheit kann ein Mensch nicht begehen, aber macht der Gewohnheit. Denn damit, wenn er darüber spricht oder nicht einmal spricht, sondern nur immer diese kranken Gedanken aufnimmt, das übergibt er seinen Körper, da muss er ja gestört sein, da muss er ja krank sein. Sie können sich viel des Bösen einreden. Sehr viel. Oder, wie es auch im Leben ist, dass Menschen ihre Nächsten so sehr viel von dem Bösen eingeredet haben. Sie aber keine Ahnung hatten und schenken ihm etwas Glauben. Aber da mehrere ihnen dieses immer wieder gesagt haben, guter Letzt glaubten sie es auch. Und tatsächlich war dem so, dass ihr Körper dadurch geschwächt, dass ihr Körper dadurch in Störung geraten ist. Ist doch leicht erklärlich. Im anderen Fall müsste ich die Frage an Sie richten, wollen wir uns nur von dem unterhalten, was Sie bereits als böse empfunden haben? Und wollen wir das Böse jetzt behandeln? Ja, Sie wissen schon, Sie sagen jetzt nein. Richtig, nein, wo Sie es wissen, aber die Menschen... Unsere Nächsten, die es noch nicht wissen, denen muss man das auch sagen, an denen muss man auch die Fragen richten. Nun, liebe Freunde, so der Mensch in diesem Glauben lebte und dass er glaubte, das müsste so und so sein, das ist falsch. Also die Krankheit wird hier nicht behandelt. Hier wird nicht über Krankheit gesprochen, da gibt es genug Ärzte, denen sie sich den sie ihren Körper zur Verfügung stellen können. Ich weiß, dass viele die Nase voll haben, dass viele sagen, ich habe kein Vertrauen. Und sie glauben auch nicht, das ist richtig. Aber hier sollen sie nicht sein, um nur einen Versuch anzustellen. Wenn ich nur einen Versuch anstellen würde, sie zu helfen, damit hätte ich sie nicht geholfen. Damit kann ich auch keinen helfen. Daher, liebe Freunde, nehmen wir das Wort ersuchen. Ich ersuche Sie, jetzt den guten Weg einzuschlagen. Ich ersuche Sie, das Gute wieder in sich aufzunehmen, indem Sie sich von dem Bösen lösen, indem Sie mit dem Bösen, was Sie mit Krankheit bezeichnen und auch als Krankheit empfinden, das schmerzlich meistens ist, dass Sie mit dem Schluss machen sollen, sich mit dem gar nicht abgeben. Und dass Sie sich mit dem vereinigen, zu dem sie gehören, zu dem wir alle gehören. Wir gehören zu Gott. Nicht umgekehrt. Nicht, dass Gott zu uns gehört. Wir zu ihm. Aber die Vereinigung muss erst da sein. Sie müssen erst die Verbindung haben. Sie müssen auch wissen, wie sie sich zu so verhalten haben. Sie müssen auch wissen, dass sie sich, wenn sie diesen Weg gehen wollen, sich wirklich für alle Zeit von dem lösen, das sie als Übel empfunden haben. Und sich nie fürchten, tun sie doch nur das Rechte für sich selbst, für ihren eigenen Körper. Dass sie daraus eine Lehre ziehen, dann können sie ihre Nächsten von überzeugen. Und das ist Wahrheit, wie sie das empfunden haben und wie das Böse aus ihrem Körper schwand. Wie aus dieser Unordnung, wie sie Jahre im Körper war. Jetzt die Ordnung entstanden ist. Das hängt ja ganz von ihrem eigenen Willen ab. Und das hat Gott jedem Menschen beibelassen. Gott bringt keinen Menschen um seinen Willen. 